Bom dia para a nossa comunidade da TV 247 aqui no YouTube. Eu inicio com vocês um boletim 247 hoje, que é sexta-feira, dia 23 de julho, para falar a respeito do caso envolvendo agressões contra a deputada federal Joyce Hasselman. Ela deu novos detalhes, novos detalhes a respeito desta agressão em postagens em suas redes sociais nesta manhã. Eu vou dar mais detalhes para vocês a respeito desta informação, matéria que está disponível no site Brasil 247. Joyce Hasselman dá novos detalhes da agressão. Desmaiei após pancada na cabeça e estou com a coluna fraturada. A deputada usou suas redes sociais pela primeira vez na manhã desta sexta-feira, desde que denunciou que sofreu uma série de agressões em sua residência no último sábado. Ao responder o governador de São Paulo, João Dória, prestando solidariedade, Hausmann relatou na postagem que sente muitas dores no corpo e está com a, coluna, com a coluna fraturada. Disse ela, abre aspas, Obrigada, querido amigo. As dores no corpo são intensas, mas a força da alma ainda é maior. Nem com a coluna fraturada eu dobrei a espinha. Beijo no coração. Ela também deu novos detalhes sobre a agressão ao agradecer a mensagem de apoio do jornalista Fernando Boscardin. Disse ela, abre aspas, Obrigada, Boscardin. Não descartamos nenhuma hipótese, mas é provável que eu tenha sido desacordada com uma pancada na cabeça. Pelo menos ganhei um galo do tamanho de uma laranja acima da nuca. As outras agressões na face e na coluna vieram depois, senão eu me lembraria e teria lutado. Entendo o caso. Joyce afirmou à jornalista Bela Megali que acordou na noite deste sábado em seu apartamento após sete horas inconsciente em uma poça de sangue com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado com fraturas. A última lembrança que a deputada federal tem da noite de sábado é a de estar em sua casa no apartamento funcional onde vive, em Brasília. Depois, o que veio pela frente foi um lapso de memória de aproximadamente sete horas. Quando retornou os sentidos, a deputada disse ter acordado em meio a uma poça de sangue no chão do seu closet, com cinco fraturas no rosto e uma na costela. Estava ainda com o dente quebrado e queixo cortado. A coluna do Globo, Joyce disse que acionou a polícia legislativa para investigar o caso e afirmou que acredita que foi vítima de um atentado. Acordei em uma poça de sangue sem saber o quanto tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais acredito é que sofreu que sofri um atentado. Então, este foi o caso, né? Esse caso de agressão aí que está movimentando as redes sociais, muitas pessoas prestando solidariedade à deputada, e claro que do lado bolsonarista ocorreram diversos ataques, né? Inclusive, nesta manhã, a hashtag Pepa estava aí entre os assuntos mais comentados, os bolsonaristas fazendo diversas piadas em relação à sua, é, sua questão estética, né? Dizendo que ela é uma mentirosa, dizendo que ela forjou e que, com certeza, aí fez, inventou essa situação toda para incriminar Bolsonaro de alguma forma. Bom, este foi esse boletim 247. Agora, vamos falar de um novo recurso do YouTube que você pode colaborar com a nossa mídia independente. Ao clicar no agradecimento, se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, você poderá fazer qualquer tipo de valor, né? contribuir com qualquer valor financeiro e, desta forma, ajudar aí a fortalecer a nossa mídia progressista da TV 247. Será muito útil esse tipo de colaboração. Eu fico por aqui. Um ótimo final de semana para vocês, uma ótima sexta-feira. Até mais.